ఒకప్పుడు భారతదేశం మొత్తం ప్రపంచానికే విశ్వవిద్యాలయం ఏ ఖండంలోని ఏ దేశంలోని ఎవరైనా ఏ విద్య నేర్వాలన్నా ఏ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయాలన్నా వాళ్ళకి భారతదేశానికి రావటము ఇక్కడ విద్యాలయాల్లో గురువుల దగ్గర కూర్చొని విద్య నేర్వటం మినహా ఇంకొక అవకాశం ఉండేది కాదు అది ఖగోళ శాస్త్రమైన జ్యోతిషమైన వైద్య శాస్త్రమైన యోగమైన ఆయుర్వేదమైన ఏదైనా రసాయన శాస్త్రమైన భౌతిక శాస్త్రమైన చరిత్ర అయిన ఏ తత్వశాస్త్రమైన అన్ని శాస్త్రాలకి పుట్టినిళ్ళు అన్ని విద్యలకు అన్ని కళలకు కాణాచి భారతదేశంగా ఉండేది విద్యలు అని అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది నలందా తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయాలు అంటారు నలందా విశ్వవిద్యాలయం మహా గొప్ప మహావైభవంగా ఉండేది నలందా విశ్వవిద్యాలయం అందులోని లైబ్రరీయే తొమ్మిది అంతస్తులు ఉండేది కొన్ని లక్షల కొద్దీ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నిటినీ అధ్యయనం చేయడానికి అన్ని దేశాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు నిజానికి నలంద అనేది ఈ సామాన్య శకంలో ఐదో శతాబ్దంలో మొదలైంది ఇంకా అంతటికి కొన్ని వేల ఏళ్ళ ముందే అన్ని దేశాల వారు భారతదేశానికి వచ్చేవారు అనడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తానికి విద్య నేర్పినటువంటి విజ్ఞానాన్ని విద్యని ఆది గురువులని అందరూ అనుకునేటువంటి గ్రీకులు రోమన్లకు కూడా అసలైన గురువులు హిందూ పండితులు బ్రాహ్మణ విద్వాంసులేనటానికి ఎన్నో ఆధారాలు ఆంగ్లేయులే చెప్పినవే నేను ఇంతకుముందు హిందూ నేషన్ గ్రంథంలో ఉటంకించా ఇట్లా ఎంతో వైభవంగా వెలిగిపోయిన భారతదేశం తర్వాత మహమ్మదీయ పరిపాలన ఆక్రమణలో జరిగిన తర్వాత ఏడు వందల ఏళ్ల పాటు చితికి ఛిద్రమై ఇక్కడ విద్యలన్నీ సర్వనాశనమైనవి విదేశీ దురాక్రమణలు పోయి అటు ముస్లింల దురాక్రమణ తర్వాత బ్రిటిష్ పరిపాలన ఇవన్నీ పోయి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా పునర్వైభవ స్థితికి చేరాలి అని అంటే దీనికి ఏదైతే అసలైనటువంటి ఆస్తి అసలైనటువంటి ఔన్నత్యమో ఆ విద్యలు కళలు నాగరికత అవన్నీ మళ్ళీ వృద్ధి చెందటానికి శాస్త్రాలు పరిశోధనలు అధ్యాయంలో సాంప్రదాయక విద్యలు అన్నీ అద్భుతంగా ముందుకు వెళ్ళటానికి ప్రభుత్వం అనేది కృషి చేయాలి కదా సిగ్గుచేటి విషయం ఏంటంటే ఇవాళ హిందూయిజం గురించి హైందవ శాస్త్రాల గురించి హైందవ విద్యల గురించి హైందవ తత్వశాస్త్రం గురించి హైందవ ప్రాచీన గ్రంథాల గురించి అద్భుతమైన పరిశోధనలు విదేశాల్లో జరుగుతున్నాయి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగమే హిందూయిజం స్టడీస్ కోసం ఒక సెంటర్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నది అలాగే అమెరికాలో ఫ్రాన్స్లో న్యూజిలాండ్లో ఎన్నో బ్రిటన్లో ఎన్నో దేశాల్లో హైందవ శాస్త్రాల మీద హైందవ విద్యల మీద వేదిక్ గణితం మీద ఎన్నో అద్భుతమైన పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి మన రామాయణాలు భారతాలు భగవద్గీత వేదాల మీద ఆరి తేరినటువంటి నిష్ణాతులైన పండితులు ఎంతమందో పాశ్చాత్య విశ్వవిద్యాలయాలు చదువుతున్నారు ఈ మొత్తం విద్యలకి మూలమైనటువంటి భారతదేశంలో అనగా హిందూ దేశంలో మాత్రం దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఇవాళ మొత్తం దేశంలో ఇస్లామిక్ స్టడీస్ కోసం ఇస్లాం అధ్యయనానికి ఇరవై నాలుగు కాలేజీలు ఉంటే మొత్తం హిందూయిజం గురించి అధ్యయనం చేయడానికి హిందూయిజాన్ని ఒక పాఠ్యాంశంగా చెప్పి దాని మీద పరిశోధన అధ్యయనాలు ఇవి జరగటానికి మొత్తం దేశం మొత్తం మీద ఇవాళ ఉన్నవి కేవలం పద్నాలుగు కాలేజీలు ఏదో బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ ముంబై యూనివర్సిటీ మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీ మహర్షి దయానంద యూనివర్సిటీ ఇటువంటివి ఏవో కొన్నిట్లో మాత్రమే జరుగుతున్నాయి అమెరికాలోనూ బ్రిటన్లోనూ జరుగుతున్న అధ్యయనాలతో పోలిస్తే జర్మనీలో ఫ్రాన్స్లో అటువంటి చోట్ల జరుగుతున్న అధ్యయనాలతో పోలిస్తే అది మనది సిగ్గుచేటు పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఏదో పదేళ్ళుగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత బీజేపీ హయాంలో కొద్ది కొద్దిగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి కానీ మొత్తంగా ఈ డెబ్భై ఏళ్ళ స చరిత్రని కనుక మనం సింహావలోకనం చేస్తే స్వతంత్ర భారతంలో రాజ్యాంగం అనేది వచ్చిన తర్వాత ఈ డెబ్భై ఏళ్లలో సాంప్రదాయక విద్యలు భారతీయ శాస్త్రాలు కళలు అన్నీ కూడా పూర్తి నిరాదరణకు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి లోనయ్యాయని చెప్పారు ఒకప్పుడు కనీసం స్వతంత్రం వచ్చిన తొలి దశాబ్దాల్లో అంతో ఇంతో కాస్త కూస్తో పాఠ్యాంశాల్లో 
మన రామాయణ భారత భాగవతాలకి భగవద్గీతకి మన పురాణ పురుషులకి జాతీయ వీరులకి నాయకులకి ఎంతో కొంత కాస్త స్థానం ఉండేది ఇందిరాగాంధీ అనే మహాతల్లి వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఎమర్జెన్సీ అయిన తర్వాత ఆమె మొత్తం అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నింటినీ ఈ వామపక్షులకి కమ్యూనిస్టులకి మత మూర్ఖులకి అప్పచెప్పేసింది నూరుల్ హసన్ అనే ఒక ఫండమెంటలిస్ట్ ముస్లిము ఆయన విద్యామంత్రి అయ్యి కేంద్రంలో ఎక్కడ ఈ విద్యలో యూనివర్సిటీల్లో కాలేజీల్లో స్కూళ్ళలో ఎక్కడ ఈ రకమైన సాంప్రదాయకమైన అనూచానంగా వస్తున్న హైందవ విలువల గురించి సంస్కృతి గురించి వారసత్వం గురించి మన మహాపురుషుల గురించి ఎక్కడ ఏ విధమైన ప్రస్తావన లేకుండా హిందూ దే దేశ చరిత్ర మొత్తం కూడా మహమ్మదీయుల గురించి మహమ్మదీ అక్బర్ల గురించి ఔరంగజేబుల గురించి వీటి గురించి గజనీ మహమ్మదుల గురించే తప్ప మన జాతీయ వీరుల ప్రస్తావనే లేకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు అది ఎంతదాకా పోయిందంటే ఇప్పుడు మన రామాయణం గురించి మన రాముడు కృష్ణుడు చారిత్ర పురుషులని జాతి మొత్తానికి ఆరాధ్యులైన వాళ్ళు జాతీయ వీరులైనటువంటి రాముడు కృష్ణుడు గురించి కూడా ఎందుకు చెప్పట్లేదు అసలు రామాయణం ఊసే ఎందుకు లేదు మొత్తం ప్రపంచమే నెత్తిన పెట్టుకున్నటువంటి అత్యుత్తమ ఇతిహాసాలనే మీరు ఎందుకు ప్రస్తావన చేయట్లేదు అని అంటే అది మత శాంతసత్వం ఇది కుదరదు ఇది అసలు ఆ మాట మాట్లాడటమే హిందూ మతోన్మాదం సనాతన ఛాదస్త ధోరణి అని అపహాస్యం పాలయ్యే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇది కేవలం ఈ వామపక్షుల గురించి ఇప్పుడు వచ్చిన విద్యా సంస్థల్లో అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటినీ కబ్జా చేసినటువంటి ఒక దురదృష్టకరమైన దౌర్భాగ్య భావజాలాల గురించి వీటి వల్లే జరిగింది కాదు అసలైన కారణం ఈ మొత్తం దుస్థితికి మూల కారణము భారత రాజ్యాంగంలోనే ఉన్నది భారత రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడు మన రాజ్యాంగకర్తలు ఏడు వందల ఏళ్ళుగా మనము సర్వ భ్రష్టమైపోయినాయి అన్ని విధాలా చితికిపోయిన జాతికి మళ్ళా కళలు విద్యలు చిగురించేట్టు చెయ్యాలి అనటానికి ప్రత్యేకమైన బాధ్యత వహించి రా మన భారత రాజ్యాంగంలో గొప్ప స్థానం కల్పించవలసింది పోయి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక బ్రహ్మాండమైన అధికరణాన్ని పెట్టారు అది రాజ్యాంగం ఇరవై ఎనిమిదవ అధికరణం అందులో ఏముందో వినండి భారత రాజ్యాంగం ఇరవై ఎనిమిదవ అధికరణం ఫ్రీడమ్ యాజ్ టు అటెండెన్స్ ఎట్ రిలీజియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ రిలీజియస్ వర్షిప్ ఇన్ సర్టెన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వన్ నో రిలీజియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ షల్ బీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఎనీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హోలీ మెయింటైన్డ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫండ్స్ టూ నథింగ్ ఇన్ క్లాస్ వన్ షల్ అప్లై to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such an institution. 3. No person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction or to attend religious worship unless such person or his guardian has given consent there to. Konni rakala vidya samsthala lo mata paramayna bodhana leka mata radhana lo palgone vishyan lo swatantra. Vakati, Purtiga prabhutva nidhalal to nadiche vidya samsthala lo mata paramayna bodhana yedhi jargaradu. Rendu, ఏదైనా ధర్మ నిధి లేక ట్రస్టు మత బోధన నిమిత్తం ఏర్పరిచిన విద్యా సంస్థను ప్రభుత్వమే నడుపుతున్న పక్షంలో అలాంటి విద్యా సంస్థకు ఆ పై క్లాజులో చెప్పింది వర్తించదు మూడు ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన లేక గవర్నమెంట్ ఎయిడ్ పొందుతున్న ఏ విద్యా సంస్థలోనూ ఏ ఒక్కరికి వారి లేక వారి సంరక్షకుల అంగీకారం లేకుండా మత బోధనలో లేక మతారాధనలో పాల్గొనమని బలవంత పెట్టకూడదు ఇది ఏం చెప్తున్నది అంటే విద్యా సంస్థల్లో మత బోధన ఏది చేయకూడదు అలాంటిది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కానీ ప్రభుత్వ ఎయిడ్తో నడిచే పాఠశాలల్లో కానీ మతపరమైనటువంటివి ఏ విధ అంశాలు బోధించకూడదు అలాంటివి బోధించాలి అని అంటే అలా బోధించమని ఆ విద్యార్థి లేక వాళ్ళ గార్డియను రిటర్న్గా పర్మిషన్ ఇవ్వాలట అసలు ఏమన్నా మనకి 
చదివితే మతిపోతుంది ఎందుకంటే అసలు విషయము మతబోధన చేయటం అనుకుండా ఆప ఆపటం ఎట్లా అన్న దాని మీదనే మన రాజ్యాంగ కర్తలు పాపం చాలా కష్టపడ్డారు ఆలోచించారు అసలు మతబోధనకు విషయమే ఆలోచన ఏముంది హిందూ మతం గురించి హిందూ మతబోధన ఏదో భారతదేశానికి స్వతంత్రం వస్తే ఇక్కడ మెజారిటీ ప్రజలు హిందువులు కాబట్టి వాళ్ళంతా స్కూళ్ళలన్నింటిలో వాళ్ళ మతాన్నే బోధిస్తారనేటువంటి ఒక భయమో అనుమానమో దీని గురించి ఏ విధమైన ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం కూడా లేని అన్యమతస్థులకు ఎవరికైనా ఉండొచ్చు అలాంటి ఆ పిచ్చిలో వాళ్ళు ఉంటే ఆ పిచ్చిలోంచి వాళ్ళు బయటపడేయటం ఎలా అన్నది ఆలోచించాలి కానీ అసలు మన మతాన్ని గురించి పెద్దగా పట్టుకొని క్రైస్తవానికి బైబిల్ లాగా ఇస్లాంకి ఖురాన్ లాగా మనకు మత గ్రంథము అని అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏదీ లేదు ఒక ప్రవక్త లేడు అక్కడ ఉండేటువంటి కఠినమైన నియమాలు లేవు హిందూయిజం అనేది ఒక జీవన విధానము అది అన్ని రకాలైన మనుషులు ఏ జాతి వారైనా ఏ దేవుణ్ణి ఆరాధించే వాళ్ళైనా ఏ మతానికి చెందిన వాళ్ళైనా వాళ్ళు వాళ్ళు గొప్పగా ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి ప్రకృతిని చెడగొట్టకుండా ఈ సృష్టిలో వారి వంతు బాధ్యత ఎలా నెరవేర్చాలి ఉత్తమమైన మానవులుగా ఎలా అభివృద్ధి చెందటానికి ఏం చేయాలి అన్నది రకరకాలుగా చెప్పేటువంటి ఒక విజ్ఞాన మహాసాగరము హైందవము అటువంటి దాన్ని మొదటి నుంచి కూడా ఏ దేశం వాళ్ళైనా అమెరికా నుంచి అయినా మా లేకపోతే చైనా నుంచి అయినా గ్రీక్స్ నుంచి అయినా పండితులు విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకున్నది మన దేవుళ్ళ గురించి మన పూజల గురించి మతాల గురించి తెచ్చుకోవటానికి కాదు ఇక్కడ ఖగోళ శాస్త్రము విద్యా మన గణిత శాస్త్రము రసాయన శాస్త్రము ఇటువంటివి ఎన్నో వైమానిక శాస్త్రము రాజకీయ శాస్త్రము అర్ధశాస్త్రము ఇటువంటివి ఎన్నో విషయాలని గురించి ఎప్పుడో శిఖరాలకు చేరినటువంటి భారతీయ విజ్ఞ ఎంతో కొంత అలవరుచుకుందామని కదా అప్పట్లో వాళ్ళందరూ వచ్చింది ఇప్పుడైనా మనం చేయవలసింది ఆ మహా పెన్నిధిని ఇప్పుడు ఈ తరాల వాళ్ళకి స్వతంత్ర భారతంలో పుట్టేటువంటి అదృష్టం పెట్టినటువంటి పిల్లలకు కూడా ఎలా కల్పించాలని కదా అదంతా మొత్తం అందులో ఉన్నదంతా మతమని మత ఛాందసత్వం అని హిందూయిజము అని అంటే కేవలం అంత మూఢనమ్మకాలనేటువంటి ఒక మూఢనమ్మకంలో ఉన్న నెహ్రూ అనేటువంటి ఒక ఏమీ తెలియని భారతదేశాన్ని కనీసం ప్రాథమికంగా కూడా ఏ విధమైన అవగాహన లేనటువంటి ఒక మహామూర్ఖుడు ప్రధానమంత్రి అవటం వల్ల దేశానికి పట్టిన దౌర్భాగ్యం ఇది ఇటువంటి పనికి మాలిన మేధావులు అందరూ కలిసి వాళ్ళు తెచ్చిపెన్న పెట్టినటువంటి రాజ్యాంగం ఇది అంటే ఎంతసేపు హిందూ మతం ఎక్కడ వస్తుందో 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 తలుపులు ముద్దామనే కానీ హిందూ మతం కాదయ్యా హింద హైందవ విజ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టాలి అది కనుక పెట్టాలి దానికి ఇదివరకు రాజులు ఎలా అయితే వాళ్ళకి భూరికి మాన్యాలు ఇచ్చి సంస్థలను నడిపి అన్ని రకాలుగానూ పోషించి వాటిని నిలబెట్టారు అలాగే ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వానికి కూడా ఆ రకమైన బాధ్యత కట్టబెట్టాలి ఇందులో రకరకాల పరిశోధనలకి ఈ విద్యల్లో శాస్త్రాల్లో పరిశోధనలు అధ్యయనాలు విస్తృతంగా జరగటానికి కావలసిన నిధులు సమకూర్చాలి వాటికి సమస్తమైన అవసరాలు తీర్చాలి అన్నటువంటి కనీస బాధ్యత మరిచేసి స్కూళ్ళల్లో మతం బోధించకూడదు అనేసి చెప్పటం వల్ల నిజమైన డ్యామేజ్ ఏమేమి జరిగిందంటే కొత్తగా స్వతంత్రం పొందినటువంటి జాతికి దాని పునర్నిర్మాణానికి అవసరమైనటువంటి విద్యాపరమైన సాంస్కృతిక పరమైన నాగరికత పరమైన హంగులు ఏవైతే కావాలో వాటి మూలాలు ఏవైతే పరిపుష్టం కావాలో వాటికి ఏవీ లేకుండా ఆ మూలాలనే ఛేదించేటువంటి దిశలో భారత రాజ్యాంగం అడుగుపడిసింది మన వరాహమిహిరుడు లాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు సుశ్రుతుడు చెరకుడు లాంటి వారు ఎంతోమంది చేసి పెట్టిన రాసి పెట్టినటువంటి శాస్త్రాలని ఆ విజ్ఞానాన్ని మొత్తాన్ని మనకు అందజేయవలసిన దానికి ఏ విధంగానూ చర్య తీసుకోవటానికి ఒకవేళ ఎవరికైనా ఏ కాలేజీ నడిపేవారికైనా ఏదైనా మన భారతం మీద అధ్యయనం చేయాలి బ్రాహ్మాయణం మీద అధ్యయనం చేయాలి దాని మీద పాఠాలు చెప్పాలి అని అన్నా ఇగో ముఖ్యంగా ఈ ఎమర్జెన్సీ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ తర్వాత మన ద పాలపాట మన దాపురించినటువంటి ఈ రాజకీయ నాయకులు ఈ సూడో సెక్యులర్ అనే పిచ్చి పెట్టినటువంటి వ్యవస్థలో అసలు మొత్తం విద్యలన్నీ అడుగంటిపోయినాయి దీన్ని కనీసం ఇప్పుడైనా దీనివల్ల జరిగిన డ్యామేజ్ ఎంత ఉందో గ్రహించాకైనా మనము మరి దీన్ని సరిదిద్దాలి అని అంటే 
మన రాజకీయ నాయకుల్ని మెడలు వంచి ఒప్పించి ఎలాగైనా రాజ్యాంగంలో చిన్న సవరణ చేస్తే చాలు మత బోధన చెయ్యాలి అని మనం ఏం అనకూడదు మత బోధన చేయకూడదు అంటే మంచిదే చెయ్యాలని ఎవడు అండు మరి కావలసింది ఏంటంటే ఒక చిన్న సవరణ ఇప్పుడున్న ఇరవై ఎనిమిదవ అధికరణానికి ఇంకో క్లాసు జోడించాలి అది ఏమిటి అంటే ఇంతకుముందు నేను వీడియోలో చెప్పాను బీజేపీ సభ్యుడు ఎస్పీ సింగ్ గారు పంద రెండు వేల పదిహేడులోను తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోను ప్రవేశపెట్టినటువంటి రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులో ఇరవై ఎనిమిదవ అధికరణానికి గురి కూడా ఒక సవరణ సూచించారు అదేమిటంటే ఇన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ త్రీ ది ఫాలోయింగ్ క్లాస్ షాల్ బీ ఇన్సర్టెడ్ నేమ్లీ ఫోర్ నథింగ్ ఇన్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ షాల్ బీ డీమ్డ్ టు ఫర్బిడ్ ది టీచింగ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఏన్షియంట్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హోల్లీ ఆర్ పార్ట్లీ మెయింటైన్డ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫండ్స్ రాజ్యాంగ ఇరవై ఎనిమిదవ అధికరణంలో మూడవ క్లాస్ తర్వాత ఈ కింది క్లాసును చేర్చాలి అదేమిటంటే నాలుగు పూర్తిగా లేక పాక్షికంగా ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే ఏ విద్యా సంస్థలోనైనా సాంప్రదాయకంగా వస్తున్న భారత విజ్ఞానాన్ని ప్రాచీన భారతీయ గ్రంథాలను బోధించటానికి ఈ రాజ్యాంగంలో ఉన్నదేది అవరోధం కారాదు ఈ చిన్న సవరణ గనక చేస్తే నిరభ్యంతరంగా మనకున్న పబ్లిక్ కాలేజీల్లో కానీ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ ఇంకా దేనిలోనైనా ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతోనే మన భారతీయ శాస్త్రాలు నాగరికత మన ఆలోచన విధాలు మన తత్వము అన్నిటి గురించి చక్కటి పరిశోధనలు జరుగుతాయి వీటి గురించి ఇప్పటికి చితికి చిత్రమైపోగా ఎంతో కొంత అక్కడక్కడ కష్టపడితే ఎన్నో ఏవో కొన్ని వ్రాతపత్రాలు మాత్రమే దొరుకుతాయి వాటిని అన్నిటినీ సేకరించి మళ్ళీ పూర్వస్థాయిలో ఎంతో కొంత ముందుకు పోవటానికి ఆస్కారం కలుగుతుంది ఆ రకంగా చెయ్యాలి అని అంటే ముందు మనకు ఆ రకమైనటువంటి మార్పును తేగలిగినటువంటి ప్రభుత్వాన్నే కనీసం మళ్ళీ ఎన్నుకోవాలి ఎమర్జెన్సీకి కారకులైన వాళ్ళు ఎమర్జెన్సీని తెచ్చిపెట్టి మొత్తం ఆ హిందూయిజం అన్నా హిందూ పదమన్నా గంగవీరులు ఎత్తేటువంటి దుష్ట రాజకీయ సంస్కృతికి దరిదాపుల్లోకి రాకుండా ముందు మనం గనక చేసుకుంటే తర్వాత ఈ రాజ్యాంగ సవరణ లాంటివి చేసి హిందూ జాతి ముందుకు వెళ్ళటానికి కాస్త బాట వేయవచ్చు ముందు మనకు వీటి మీద అవగాహన కలగటం ముఖ్యం నమస్కారం